xin chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa tổng hợp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phương Tây đứng ngồi không yên trước tên lửa siêu âm Orignic mới của Nga. Theo báo lao động, phương Tây hiện đang đối mặt với một mối đe dọa cấp bách sau khi Nga phóng tên lửa siêu thanh Orignic vào Ukraine, một sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong khả năng quân sự của Moscow. Vào ngày 21 tháng 11, tên lửa Orignic có tốc độ Mach 10 khoảng 12.200 km h đã vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại, khiến phương Tây lo ngại nghiêm trọng. Tổng thống Putin tuyên bố rằng không có hệ thống phòng thủ nào dù là tiên tiến nhất của phương Tây có thể đánh chặn loại tên lửa này. Điều này khiến các quốc gia NATO và đồng minh phải đối mặt với mối đe dọa chưa từng có. Orignic không phải là một phiên bản nâng cấp từ các vũ khí cũ, mà là một loại tên lửa hoàn toàn mới được phát triển dựa trên công nghệ siêu thanh hiện đại của Nga. Với tốc độ kinh hoàng và độ chính xác cao, tên lửa này có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ xa một cách hiệu quả khiến nó trở thành một vũ khí chiến lược mạnh mẽ, có thể so sánh với sức mạnh của vũ khí hạt nhân khi được sử dụng quy mô lớn. Nga đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa này trong chiến đấu vào ngày 21 tháng 11, tấn công một cơ sở quân sự tại Dnipropetrov của Ukraine như một phản ứng đối với các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Sự xuất hiện của tên lửa Orignic không chỉ là một đòn mạnh mẽ trong cuộc xung đột ở Ukraine, mà còn đặt ra một thách thức chiến lược toàn cầu, Tổng thống Putin đã khẳng định tên lửa này sẽ được sản xuất hàng loạt và trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự dài hạn của Nga. Điều này cho thấy Nga có thể triển khai vũ khí siêu thanh này trong thời gian tới, tạo ra một mối đe dọa mà phương Tây chưa sẵn sàng đối phó. Tướng Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, đã nhấn mạnh rằng Orechnik có thể tấn công các mục tiêu quan trọng ở châu Âu, làm dễ lên lo ngại rằng cuộc xung đột có thể vượt xa ra ngoài biên giới Ukraine. Phản ứng từ phương Tây rất mạnh mẽ, nhưng cũng đầy lo lắng. Câu hỏi lớn đặt ra là liệu Nga có tiếp tục phóng tên lửa vào các mục tiêu khác như Lviv, thành phố phía Tây Ukraine gần biên giới Ba Lan, từ đó làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ba Lan đặc biệt đã bày tỏ sự lo ngại về sự leo thang này và thừa nhận mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi đây là mối nguy hiểm thực sự và nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra chiến tranh toàn cầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng chỉ trích hành động của Nga, cho rằng đây là sự leo thang rõ ràng và nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc Nga biến Ukraine thành một nơi thử nghiệm cho các vũ khí chiến lược mới. Với sự xuất hiện của Orignic, phương Tây không phải chỉ đối phó với một mối đe dọa trực tiếp là từ một loại tên lửa siêu thanh vượt trội, mà còn đối mặt với một tình hình căng thẳng đang leo thang không thể kiểm soát. Hệ thống phòng thủ của NATO và các quốc gia đồng minh Giờ đây phải đối mặt với một thách thức chưa từng có và những đòn tấn công bất ngờ như vậy có thể thay đổi cục diện của cuộc xung đột và an ninh toàn cầu. Tổng thống Putin công bố quyết định sản xuất và triển khai tên lửa Orechnik Theo báo Tiền Phong, tên lửa Orechnik mà Nga công bố vào ngày 21 tháng 11 năm 2024 đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả thế giới. Đây là vũ khí siêu thanh tầm trung, được đánh giá là bước tiến quan trọng trong năng lực tên lửa của Nga và có thể gây ra những hậu quả sâu rộng không chỉ đối với cuộc xung đột Ukraine mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc tế, theo RT. Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công này là phản ứng đối với việc Kiev sử dụng các tên lửa tầm xa như ATA, CMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh rằng xung đột khu vực ở Ukraine đã có những yếu tố mang tính chất toàn cầu và chỉ ra những tác động rộng rãi từ sự can thiệp của phương Tây. Ngày 22 tháng 11, trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga tại Điện Kremlin, Tổng thống Putin xác nhận quyết định sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa Orechnik. Đây là một phần trong chiến lược quân sự dài hạn của Nga. Ông khẳng định rằng Orechnik không phải là phiên bản nâng cấp của vũ khí thời Liên Xô, mà là một hệ thống siêu thanh tiên tiến được phát triển dựa trên công nghệ và vật liệu hiện đại, hoàn toàn phù hợp với tình hình quốc phòng mới của Nga. Tổng thống Putin cho biết, sản xuất tên lửa Orechnik đã được bắt đầu và Nga sẽ chuyển giao thêm các hệ thống này cho lực lượng tên lửa chiến lược trong thời gian tới. Ông Putin mô tả lần đầu tiên sử dụng tên lửa Orechnik là một cuộc thử nghiệm thành công và cho biết các thử nghiệm sẽ tiếp tục trong điều kiện chiến đấu 
tùy thuộc vào tình hình và mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, Tổng thống cũng tiết lộ rằng Nga đã chuẩn bị sẵn số lượng sản phẩm Orignic đủ để triển khai khi cần thiết. Tên lửa này được mô tả là vũ khí siêu thanh tầm trung với khả năng tấn công chính xác cao và Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tất cả các đầu đạn từ hệ thống Orignic đã thành công trong việc trúng đích trong đợt triển khai đầu tiên. Tổng thống Putin cũng các ngợi thành công của cuộc thử nghiệm này và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nâng cao sản xuất để đáp ứng nhu cầu quốc phòng của Nga trong tương lai. NATO họp khẩn vì tên lửa đạn đạo Oresnik của Nga tấn công Ukraine Mới đây, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng cuộc xung đột suốt 33 tháng qua đang bước vào giai đoạn quyết định và mang tính chất rất kịch tính. Quốc hội Ukraine vừa hủy một phiên họp khi an ninh được thắt chặt sau cuộc tấn công của Nga vào cơ sở quân sự ở thành phố Dnipro ngày 21 tháng 11. Trong lời cảnh báo quyết liệt gửi tới phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin vừa có phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung Oresnik là để trả đũa việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin khẳng định các hệ thống phòng không của phương Tây sẽ bất lực trong việc ngăn chặn tên lửa mới của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết tên lửa Nga bắn vào Dnipro đã đạt tốc độ March 11 và mang theo 6 đầu đạn phi hạt nhân, mỗi đầu đạn phóng ra 6 đầu đạn nhỏ hơn. Trong phát biểu gần đây nhất với các quan chức quân sự và ngành công nghiệp vũ khí, ông Putin cho biết Nga đang mở rộng sản xuất Oresnik. Không ai trên thế giới có vũ khí như vậy, sớm muộn gì các quốc gia khác cũng sẽ có được chúng. Chúng tôi biết họ đang phát triển vũ khí như vậy, nhưng chúng ta đã có hệ thống này, một điều rất quan trọng. Ông Putin nói, Tổng thống Nga cho biết việc thử nghiệm tên lửa sẽ tiếp tục, kể cả trong chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa an ninh nhằm vào Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga đã có một kho dự trữ những hệ thống như vậy để sẵn sàng sử dụng. Tướng Sergei Karakaev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết, Oresnik có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ông cũng khẳng định rằng, dù chỉ mang theo đầu đạn thông thường, Oresnik cũng gây tác động tương đương vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sử dụng vũ khí như vậy là do những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng tình với quan điểm của Moscow cho rằng việc sử dụng vũ khí Mỹ ở Ukraine có thể đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Những tên lửa đó được dẫn đường đến mục tiêu nhờ hệ thống điện tử, đòi hỏi công nghệ tiên tiến nhất thế giới và tín hiệu vệ tinh. Có một giả định mạnh mẽ rằng những tên lửa này không thể được dẫn đường nếu không có sự hỗ trợ của người Mỹ, ông Auburn phát biểu trên đài phát thanh quốc gia. Thủ tướng Auburn cảnh báo không nên đánh giá thấp phản ứng của Nga, nhấn mạnh việc Moscow gần đây đã sử học thuyết hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipaski cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vừa qua là sự leo thang nhằm đe dọa người dân Ukraine và châu Âu. Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Andriy Sibiha tại Kiev, Ông Lipaski bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn việc cung cấp thêm hệ thống phòng không để bảo vệ thường dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công. Ông nhấn mạnh rằng Cộng hòa Séc sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với việc sử dụng vũ khí và thiết bị của mình với Ukraine. Tổng cục Tình báo Ukraine nhận định tên lửa Oresnik trong tiếng Nga nghĩa là cây phỉ được bắn từ trường bắn thử tên lửa Kapustinja số 4 ở vùng Astrakhan của Nga và đã bay 15 phút trước khi bắn vào Dnipro. Ukraine cho biết các vụ phóng tên lửa tương tự diễn ra vào tháng 10 năm 2023 và tháng 6 năm nay. Lầu Năm Góc xác nhận đây là loại tên lửa tầm trung mới, được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ROS-26 Rubes. Nhà máy Pif Denmark nằm cách trung tâm Dnipro khoảng 4 dặm, 6,5 km là nơi bị tên lửa bắn trúng. Khu vực bị tấn công đã bị phong tỏa và người ngoài không được tiếp cận. Chưa có thông tin nào về thương vong trong vụ việc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trên kênh youtube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh và đồng hành cùng chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.